వెల్కమ్ టు సాక్షి ముందుగా వాళ్ళందరికీ బతుకమ్మ అలాగే దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు పండుగ పూట నాకు ఎవరితో అనిపించింది అందుకే నేను ఒక ముఖ్య అతిథి దగ్గరకు వచ్చేసిన అనమాట ఆమె పేరులోనే జయం ఉంది అలాగే బాలనటిగా మెప్పించి హీరోయిన్ గా మనల్ని అందరినీ అలరించారు అండ్ సినీ రంగంలో నిర్మాతగా దర్శకురాలిగా నటిగా ఎంతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నటువంటి ది గ్రేట్ లెజెండరీ యాక్ట్రెస్ పండుగ కానుక ఇస్తారు కదా ఇంట్లో వాళ్ళు అలాగా మీరు భగవంత్ కేసరితో మా అందరికి ఒక కానుక ఇచ్చేసారు పండుగ కానుక ఎంత అంటే మీరు కనిపించగానే నేను ఎంత ఎక్సైట్ అయిపోయాను అరే అమ్మా అంటే మళ్ళీ అండి జయచిత్ర మేడం గారు చూస్తున్నారా నాలో ఎక్సైట్మెంట్ ఇప్పుడు అవును చూస్తున్నాను కదా రాగానే నేను మిమ్మల్ని చూసి కూడా నా మొహం లో ఒక వెలుగు వచ్చింది వచ్చింది చాలా రోజుల తర్వాత ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ప్రేక్షక మహాసేవలకి నా వందనములు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ అంటే నన్ను మళ్ళీ మీ అందరి దగ్గరికి తీసుకొచ్చిన ఘనత మా పెద్దలు ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్ అండ్ భగవంత్ కేసరి హీరో వీళ్ళకే దక్కుతుంది స్క్రీన్లో నన్ను నేను చూసుకోవడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది మాకు కూడా నిజంగా ఎన్ని రోజుల తర్వాత ఒక్కసారిగా కనిపించినందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఫీల్ అయ్యాము అంటే ఒక్కసారిగా మీ ఎంట్రీ చూడగానే ఒకప్పుడు ఎలాగైతే అబ్బాయి గారి మూవీలో మీరు కళ్ళతోటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ పలికిస్తారు ఇంకేమీ ఇంకేమీ అవసరం లేదన్నమాట అలాంటిది మీరు ఆ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు కళ్ళను నీళ్లు తిరిగేసాయి మాకు ఓపెనింగ్ సీన్లోనే చూడగానే అంత అద్భుతంగా అంటే మేము చెప్పడానికి కూడా చాలా చిన్న పిల్లలు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మీ నటనను పొగడడానికి కూడా మాకు అంత అర్హత లేనట్టుగా అనిపిస్తుంది నిజానికి అప్పుడెప్పుడో సమరసింహారెడ్డిలో బాలీబాబు గారితో చేశారు ఇప్పుడు మళ్ళీ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ డైరెక్టర్ అనిల్ గారితో చెప్పాలంటే ఆయన గురించి నన్ను ఈ క్యారెక్టర్ చేయడానికి ఒప్పించారు ఆయన ఎంత బాగా మాట్లాడారంటే ఎంత బాగా కన్విన్స్ చేశారంటే ఈ క్యారెక్టర్ మీరు మీరే చేయాలి అని అంత చక్కగా నేను ఒప్పుకునేలాగా ఒక రెండు మూడు సార్లు నాతో మాట్లాడి ఆ సిచ్యువేషన్ చెప్పి ఆ సిచ్యువేషన్ చెప్పిన తర్వాత నాకు ఒక గ్రిప్ వచ్చింది ఆ ఒక చిన్న ఒక స్పెషల్ అపియరెన్స్ అయినా కూడా చాలా ఘనంగా ఉన్నది అది సో చెయ్యాలనిపించింది నాకు చాలా బ్యూటిఫుల్ డైలాగ్స్ ఖచ్చితమైన మాటలు అవును అనిల్ గారు ఎన్నో హిలేరియస్ కామెడీ సినిమాలన్నీ తీశారు బట్ అదీను అప్లై చేశారు ఈ సినిమాలు ఇంత పెద్ద సీరియస్ సినిమాలు అదీను అప్లై చేశారు ఆయన ఒక ట్రంప్ కార్డ్ ఏమిటంటే తన డైలాగ్స్ తనే రాసుకోరు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఒక సన్నివేశంలో రెడీ అయ్యేటప్పుడు డైలాగ్ పేపర్ అడుగుతాను ఎప్పుడు నాకు అలవాటు ఏదని అడిగితే లేదండి రాస్తున్నారు ఇప్పుడే సో ఆయన స్పాట్లో కూడా రాసే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ బాగా ఉంది ఆ మొమెంట్లో ఆయనకి ఏం తలుస్తుందో అది రాసి సో అంత పెద్ద మ్యాటర్ని చాలా చక్కగా క్రిస్ప్గా రాసి నా చేత అవుట్ బర్స్ట్ అమ్మా ఇది అవుట్ బర్స్ట్ సీను అని చెప్పి నా చేత చేయించుకున్నారు చాలా క్విక్ అన్నిట్లోనూ చాలా స్పీడ్ అండ్ అక్యూరసీ రెండు ఉన్నాయి ఐ అబ్జర్వ్ ఇన్ అనిల్ రావిపూడి గారి దగ్గర ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు వర్క్ విత్ హిమ్ చాలా మర్యాద స్పాట్లో అమరసింహారెడ్డి ఎస్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ అన్ ఎనర్జీ ఏమి మర్యాద ఆ భక్తి రసం ఏంటి అందరికీ మళ్ళీ నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసి చెప్పి ఇట్లా చేస్తున్నారు మా సినిమాలు మేము సమరసింహారెడ్డి చేసాము మళ్ళీ మళ్ళీ ఇప్పుడు చేస్తున్నామని చెప్పి ఆ ఆనందాన్ని నేను ఇంకా మర్చిపోలేను మర్చిపోను కూడా ఎప్పుడు నా ఇల్లే మర్చిపోయాను నేను ఆయన కాంబినేషన్లో అనిల్ గారి కాంబినేషన్లో వర్క్ చేసిన ఆ పది రోజులు నా ఇంటిని మర్పించారు వాళ్ళు అలాగే మీరు ఇందాక అన్నట్టు చిన్న పాత్ర అయినప్పటికీ చాలా గుర్తుండిపోయే పాత్ర అని అన్నారు కదమ్మా అలాగే ఆ అడవిలో సీన్ అంటే నేనే చెప్తాను సాక్ష్యం అమ్మగా నేనే చెప్తాను సాక్ష్యం అంటే ఏ తల్లికి ఇలాంటి అంటే ఎప్పుడు ఇలా జరిగి ఉండదు అని 
అంటే మీరు అది ఎంత స్ట్రాంగ్గా చెప్పారు అని అంటే అది మీరు అన్నట్టుగా నిజంగా చిన్నది అయినప్పటికీ అలా గుర్తుండిపోయేసి అనమాట అంత పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ని అంటే కమ్ బ్యాక్ కూడా మీది ఎలా ఉందంటే అంత పవర్ఫుల్గా ఉంది మాకు చూడడానికి దాట్ సీన్ అదే నన్ను మళ్ళీ యాక్ట్ చేయడానికి రప్పించింది ఏముంది నేను చేయడానికి ఇందులో అని అంటే ఇది ఉంది ఏ తల్లి తన కొడుకుని జైలుకి పంపించదు పంపిస్తుందా కన్న తల్లి పంపిస్తుందా కానీ పంపించింది అదేను ఏంటి ఎటువంటి ఒక మహానుభావుడిని భగవంతు కేసరిని జైల్లో పెట్టించింది జ మన జనాల కోసం అలాంటి ఒక పవర్ఫుల్ సన్నిగట్టు అది ఆ రోజు నేను ఎలా పోలక వచ్చినట్టే మాట్లాడాను అసలు మాట్లాడిన వెంటనే సెట్లో అందరూ క్లాప్స్ కొట్టారు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఇన్నేళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ మనం వచ్చి యాక్ట్ చేస్తున్నాము ఇంత ఎంకరేజ్మెంట్ ఆ నాకు నాకు ఆ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఆ ఒక్క సీన్ చాలా అనిపించింది త్రోట్ మనం నేను యాక్ట్ చేయక్కర్లేదు ఆ ఒక్క సీన్ సరిపోద్ది అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత ఉయ్యాలా ఉయ్యాలా అనే ఒక ఆ పాట అసలు అంటే అప్పట్లో అంటే మనం మనకి సోషల్ మీడియాలో అప్పుడు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు అసలు ట్రెండింగ్ కదా మేడం ఆ పాట ఎవరు చూసినా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉయ్యాల పాట అనేది ప్రతి ఒక్కరు చేస్తున్నారు పేతాస్ కూడా ఉంది ఉయ్యాల పా పేతాస్ కూడా అఫ్కోర్స్ ఈ సీరియస్ సీను జస్ట్ వన్ షాట్ వన్ టేక్ ఎప్పుడు మనము అలా చేసి అందరి దగ్గర అప్లాస్ తీసిన వెంటనే నాకు మళ్ళీ మన సినిమాలు బాగా చెయ్యాలా అనే ఒక ఉద్వేగం ఆ టైంలో నాకు దొరికింది ఆ తర్వాత ఈ షాట్లో మన అనిల్ గారు అమ్మ మీరు ఇలా పడుకుని ఉంటారు క్లోజ్అప్ పెట్టాను కంట్లో నీళ్ళు రావాలి అంతే అలా చెప్పేసి అలా వెళ్ళిపోయారు అంత ఈజీగా వెంటనే వచ్చేస్తుందా కంట్లో నీళ్ళు అది ఒక సాంగ్ ఆ సాంగ్ ఆ బిట్టులో రావాలి నేను భగవంతుని తలంచుకున్నాను అంతే కరెక్ట్గా వచ్చింది అలాగా అలాగే మీ సినిమా అమ్మ చిల్లరకొట్టు చెట్టమ్మ మూవీ ఉందో ఇప్పటికీ ఎవర్ గ్రీన్ అది మీరు అంటే ఎప్పుడు చూసినా ఒక ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట మీ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ మీ అటైర్ కానీ అంటే చూడడానికి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఇప్పటికీ ఒక ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ లాగా ఉంటుంది ఎన్నిసార్లు అయినా టైంపాస్కి పెట్టుకొని చూడవచ్చు ఆ మూవీని అలాగే మీరు ఎన్నో రకాల పాత్రలు చేశారు ఇది చేశారు ఇది చేయలేదు అనేది లేదు అసలు మీరు ప్రతిది చేసేసారు అండ్ ఫైనల్లీ ఒక పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్తో వచ్చేసారు ఎందుకంటే మీరు అమ్మగా కూడా ఎంత అంటే నిజంగా మా అమ్మేమో నిజంగా మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు ఆ పాట మీకోసం ఒక్క రెండు లైన్స్ పాడతాను అమ్మా అమ్మా నీవమ్మ అమ్మంటే నేనివమ్మ కరెక్ట్ చల్లంగా చల్లంగా చూడవమ్మా కరెక్ట్ అంటే నిజంగానే అమ్మ పాత్రలో ఇట్టే ఒదిగిపోతారు మీరు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీరు కంబ్యాక్ ఇచ్చేసారు కదా మేము నిజంగా మిమ్మల్ని ఇంకా మీకు కంటిన్యూస్గా చూడాలనుకుంటున్నాం మిమ్మల్ని సినిమాలో భగవంతుడు చూపిస్తే తప్పకుండా చేస్తాను నేను నేను తెలుగు దాన్ని కొంచెం దూరం అయ్యాను మళ్ళీ నన్ను తీసుకొచ్చారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఎంత ఆప్యాయత ఉంటే నన్ను పిలుస్తారు ఎంతోమంది ఉన్నారు కానీ ఈ వేషం నేనే చెయ్యాలని పట్టుదలతో అనిల్ గారు తీసుకొచ్చారు ఎస్పెషల్లీ నాకు కొన్ని సీన్లన్నీ చాలా టచ్గా ఉంది మంచి మోరల్ చెప్పారు బిజి క్యారెక్టర్ పాప క్యారెక్టరు ఆ బాండేజ్ ఆఫ్ చిచ్చా అండ్ ఆ విజి చాలా చక్కగా పోర్ట్రేట్ చేశాడు ఆయన సెంటిమెంట్ వాల్యూ అండ్ కెమెరామ్యాన్ గారు అయితేను నా గురించి ఆయన అంత పొగిడారు సెట్లో అంటే ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుస్తుంది అది స్వామి గారి దగ్గర వర్క్ చేశారంటే నేను కాశ్మోరా సమరసింహారెడ్డి ఫేస్ని లడ్డులాగా తీస్తాడు ఆయన అదే లడ్డు ప్రకారమే ఈయన తీశారు సో ఈ సచ్ నైస్ పర్సన్ కెమెరామ్యాన్ గారు అండ్ స్టంట్ మాస్టర్ ఈజ్ డన్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్ వండర్ఫుల్ జాబ్ ఆయన సరే తమ్మన్ ఆర్ఆర్ చాలా బాగా చేశాడు ఆయన ఈ ఉయ్యాల సాంగ్ కానీ ఆ హీ హెస్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద ఫిలిం తమన్ అంటే ఇప్పుడు అమ్మ ఇప్పుడు మీరు ఇంత స్పష్టంగా తెలుగు అంటే మేము ముందు నుంచి మిమ్మల్ని చూస్తున్నాం స్పష్టమైన తెలుగు అప్పటి యాక్టర్స్ అందరూ కూడా తొంభై తొమ్మిది శాతం స్పష్టంగా మాట్లాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు తెలుగు రాకుండా కూడా భలే యాక్ట్ చేస్తున్నారనో లేదంటే అలాంటిది ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందా మీకు అవునమ్మా ఎందుకంటే ఫస్ట్ వచ్చి మన భాష మనమే మాట్లాడుకోవాలి తమిళ్ సినిమా చేసినా సరే తెలుగు చేసినా సరే భాష తెలియాల తెలిస్తే ఆ పర్ఫార్మెన్సే వేరు అవును మన ఫేస్కి ఇంకోటి మాట్లాడారంటే అది ఇద్దరు యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు అయిపోతుంది సినిమాలో చేసిన ప్రతి అంటే కాజల్ గారిని మెన్షన్ చేశారు తమన్ గారిని మెన్షన్ చేశారు అంటే ఒక మ్యూజిక్ కానీ ఒక ప్రొడ్యూసర్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ మీ తోటి యాక్టర్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరి గురించి చెప్పారు అంటే 
ఏమంటారు ఆ మర్యాద లేదనంటే ఆ ఎత్తిక్స్ ఏదైనా కూడా అప్పటి నుంచి ఆ ఇన్నోసెన్స్ అనేది ఇక్కడ ఆగిపోతుందేమో ఈ జనరేషన్తో అని అప్పుడప్పుడు బాధ వేస్తుంది నిజంగా మన ఎటువంటి కన్సర్న్లో ఏం క్యారెక్టర్ ఎవరు డైరెక్షన్లో ఎవరు కాంబినేషన్లో చేస్తున్నాం అనేది ఫస్ట్ లోపల ఉండాల ఆ తర్వాత మీరు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చారంటే మనం ఏం చెప్పాలి అనేది ఒక క్లారిటీ ఉండాల ఒక పిక్చర్ నటించి ఇంత పెద్ద కాంబినేషన్లో ఒక ఊపు ఊపుతుందని అని అంటే ఆ ఊపుకి కారణం అందరూ నాకు అనిల్ గారు ఫస్ట్ డే ఫోన్ చేసి నేను నైన్టీన్త్ వచ్చాను ఇక్కడికి రిలీజ్కి అమ్మ మనం అందరం హిట్ కొట్టేసామని ఆనందంగా మేము ఒక్కొక్కరం అంత బాగా అనుభవించి యాక్ట్ చేసి చాలా ఇట్ వాస్ రియల్లీ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మై లైఫ్ కెరియర్ ఐ కెన్ సే ఇన్ని సినిమాలు రెండు వందల సినిమాల పైన యాక్ట్ చేసింది వేరు కోస్ మీరు చెప్పినట్టు చిల్లర కొట్టు చిట్టం అంతా సిక్స్టీన్ డేసే నేను ఇచ్చిన డేట్స్ అయినాను ఇట్ వాస్ అ వెరీ గ్రేట్ స్క్రిప్ట్ అలాగే మీరు భక్తపోత నా సినిమాలో నటించినప్పుడు ఆరు వెళ్ళామా మీకు అంతే అంతే ఉంటుంది ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు అంతే అంతే అంత చిన్నప్పుడు నాకేదో మాటలు కూడా సరిగ్గా వచ్చి ఉండవు నిజానికి అంటే అంత చిన్న వయసులో కెమెరా ఫియర్ కానీ ఇప్పుడు ఫియర్ అనేది లేదు మీరు నిర్మాతగా చేసేసారు డైరెక్టర్గా చేసేసారు యాక్టర్గా చేసేసారు అంటే మీరు ఏ పాత్రలోనైనా ప్రతిదీ అంటే ఏది ఇచ్చినా సరే దాంట్లో మీరు ఒదిగిపోతారు అంతే అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్గా చేసుకొని వెళ్ళిపోతారు అని నాకు తెలిసింది అంటే బయట మామూలుగా కూడా నేను వెళ్ళి అసలు నాకు కొన్ని చెప్పండి నేను తెలుసుకుంటాను వెళ్తున్నాను మరి ఆవిడతో మాట్లాడడానికి అని చెప్పినప్పుడు ఆవిడ ఏ పనైనా తీసుకొని ఇవ్వండి మీరు ఏ క్యారెక్టర్ అయినా ఇవ్వండి ఆవిడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెడతారు రిజల్ట్ తర్వాత సంగతి ఆవిడ చేస్తారు ముందు అని చెప్పారు నాకు నిజంగానే అంటే రిజల్ట్ గురించి ఆలోచించేది చేసారు మనం కరెక్ట్గా ఉంటే రిజల్ట్ అదిగా వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకు రాదు వస్తుంది అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్లో మీరు సంతోషంగా ట్రూగా నాట్ ఆర్టిఫిషియల్ ట్రూగా అది తీసుకొని ఈ సినిమా బాగా పోవాలా మనం బాగా చెయ్యాలా మనకి పేరు రావాలా వాళ్ళకి పేరు రావాలా అని మనస్ఫూర్తిగా తలంచుకొని దేవుణ్ణి తలంచుకొని పెద్దల్ని తలంచుకొని మీరు చేశారంటే డెఫినెట్గా అది సక్సెస్ అవుతుంది మా ప్రొఫెషనల్గానే కాదు పర్సనల్గా కూడా ఈ ఒక్క పాయింట్ అంటే మీ పెంపకం ఎంత గొప్పగా ఉందనేది నేను చెప్తాను అమరీష్ గారు అంటే మీ అబ్బాయి గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రైట్ సమ్మోహనుడు ఆ పాటకి మ్యూజిక్ ఇచ్చినటువంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎక్కడ కూడా అంటే ఆ పేరు వాడము మీ పేరు వాడము నేను పలానా లెజెండర్ యాక్ట్రెస్ గారి ఆ అమ్మగారి కొడుకుని అని చెప్పేసి వాడడం మాకు ఎవరికి తెలీదు తర్వాత మేము చూస్తే తప్పితి ఓ అచ్చా ఓకే అమ్మగారి అబ్బాయి గారు అలా తెలుసు తప్పితే అంటే ఆయన టెన్త్ స్టాండర్డ్ చదివేటప్పుడే నాకు అర్థమైపోయింది అతనికి మ్యూజిక్లోనూ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని అఫ్కోర్స్ యాక్టింగ్ జీన్లో ఉంది సో కరెక్ట్గా ఐ మీడియాలో వెళ్ళి చేర్చాను అక్కడ సిక్స్ గ్రేడ్స్ అక్కడ ఫినిష్ చేసి సర్టిఫికెట్ తీసుకున్నారు తర్వాత ట్రినిటీ అని ఒక మన ఇళయరాజా గారు వీళ్ళందరూ నేర్చుకున్న చోట్ల అక్కడ కొన్ని గ్రేడ్స్ ఫినిష్ చేసి వాళ్ళందరూ అమ్మ మేము చెప్పిన దానికంటే ఇంకా ఏదో పెద్దగా చేస్తున్నారు అని చెప్తే దాన్ని మాకు పేద ప్యోన్ ఒకటి కొనిచ్చి ఎవ్రీ డే ఆయన అందులో వాయించడం ట్యూన్స్ ఒక్కొక్కటి వేయడం నాకు చూపించడం అలాగ బాబు నాకు చూపించడం చూపించడం నేను అతనికి ఒక స్టూడియో వేయడం ఎక్విప్మెంట్స్ కొనడం తర్వాత నలభై నాలుగు పాటలు టేక్ చేయడం తర్వాత కరుణానిధి గారిని పెట్టి పెద్ద ఫంక్షన్ చేయడం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ చేత రాయించడం తర్వాత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో బాలుద గారి దగ్గర నుంచి అందరూ పాడడం ఇవన్నీ కడగడగడగడ జరిగిపోయింది సో తయారు చేసేసాము చేసేసి స్విమ్ చేయి రాయన అని వదిలేసాం సైలెంట్గా ఇంక ఇప్పటి నుంచి కంటిన్యూస్గా మిమ్మల్ని చూడాలని అనుకుంటున్నాము ప్రతి సినిమాలో మీరు ఎలాంటి అంటే ఎలాంటి పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ వచ్చిన ఏది వచ్చినా మీరు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇంకా డెఫినెట్గా నేనేం చేస్తాను అనేది మా వాళ్ళకి తెలుసు మా ఇండస్ట్రీకి తెలుసు సో డెఫినెట్గా వాటికే నన్ను పిలుస్తారు ఏం చేయగలరు అనేది మా అందరికీ తెలుసు తెలుసు సో వెరైటీ వెరైటీగాను చేయొచ్చు కామెడీ చేయొచ్చు యాంటీ క్యారెక్టర్ మళ్ళీ పాజిటివ్ అయ్యేలాగా చేయొచ్చు నాట్ త్రూ అవుట్ యాంటీ మళ్ళీ ఇటువంటి స్ట్రాంగ్ సెంటిమెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేయొచ్చు ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ డన్ సో మచ్ సో ఇట్ విల్ బీ రిపీటెడ్ దట్స్ ఆల్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ స్టైల్ ఇప్పుడు వచ్చే ఒక పర్ఫార్మెన్స్ స్పీడ్ వేరు ఐ హ్యావ్ సీన్ ద జనరేషన్స్ సో ఆ స్పీడ్కి ఐ క్యాన్ కోప్ అప్ So that is what is happening. There are no cinema. There are so many actors and heroes. Do you have a lot of respect for your heroes? Do you have a lot of respect for your heroes? 
ఐ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీబడి మా అందరినీ నేను రెస్పెక్ట్ చేస్తాను నాకు అందరంటే మర్యాద వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే చాలా మర్యాద వాళ్ళతోటి నేను యాక్ట్ చేస్తానా అని నేను అనుకోలే స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఎంజిఆర్ గారు శివాజీ గారు ఇలాంటి లెజెండ్స్ ఇక్కడ నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు లాంటి లెజెండ్స్ మా మదర్ అమ్మాజీ గారు జయశ్రీ గారు వర్క్ చేశారు నేను వర్క్ చేశాను సో భగవంతుడు నాకు అటువంటి ఒక అవకాశాన్ని గొప్ప అవకాశాన్ని నాకు కలగజేశారు అనమాట అది నా జీవితాంతం నేను మర్చిపోలేను ఈ జన్మలో ఎక్కడో ఉన్నదాన్ని ఎక్కడో స్కూల్లో చదువుతున్నాను నేను ఇటు వస్తానా అనేది కూడా నాకు తెలియదు అలాంటిది సో అందరినీ నేను రెస్పెక్ట్ చేస్తాను అందరికీ ఒక్కొక్క టాలెంట్స్ ఉంది అలా ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త వాళ్ళతోటి కూడా యాక్ట్ చేయాలనే తపన ఉంది నాకు అంత బ్రహ్మాండంగా చేస్తాను చాలా సినిమాలో ఇంకా నేను చూడాలి ఇంకా బోల్డ్ సినిమాలో నేను మిమ్మల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను మీరు కనిపిస్తూనే ఉండాలి నాకు ఇంకా తప్పకుండా భగవంతుడు అటువంటి అవకాశాలు ఇచ్చినప్పుడు నేను నా ఆంధ్ర ప్రేక్షకుల్ని వదలను మా మనుషుల్ని నేను వదలను ఐఎమ్ ఫర్ దాట్ ఓన్లీ సో ఇప్పటికీ నా చేత యాక్ట్ చేపిస్తున్నారు చూడండి దానికి నేను నా ధన్యవాదాలు అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్